فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في درس بندو آج کے اپنے دشتہ میں ڈیفرنٹ ایک تی بیشو نیالو چنا کرو آج شیٹا ہوت چھے آما دیر قومی مدرسہ رولامائی کھرام ایمان ڈاکٹر جاکیر آج کے آما کے چھے خوبی کشتو لگے جو خون انہیں بگو عالم دیر بکتب بگلو شونی لگم ہن جی بکتب بگلو تی کنو لگم تھا گیلا الحمدللہ آما دیر ای دیشے آما دیر قومی مدرسہ رولامائی کھرام ایر خدمات एवं कामी मदर सर उलामाई किराम जे बाबे मानुष दिल के कुफुर एवं शरीफ थे के विरुद्ध रखते हैं इटा अन्नो दिल तुलनाई इटा एक तू बेशी होती पड़े एवं उन दिल खेदमत के छोटो कोरे चोखे देखर मोतो शुजुब नहीं किंतु तार पुरो किचु काज आमा दिल के एक तू छोटरकोतर शुहित करा उचित चिलो डॉक्टर जा� आमंत्रित किसे खूबी आश्चर्य जो लग चिलो, एक टा डॉक्टर, जे पोराशना करी चे डॉक्टरी विद्या रूपर, शब्ब मानुष धर्मियों के त्रि कैनो उनार, उना के फॉलो करी चे एवं उनार बोक्तो बुगलो देखी चे, एवं आमंत्र ओने कुलामाई क्रम के अमला जिग्गिश करलम, जिग्गिश करार पर ओने की तत्थो दीते उनार व्यपरे नाजिनी भी ब्रांडों मुल्क बहुत बुद्धि चिलो एवं किचु क्षेत्रे उनार किचु बहुत बो जेगुलो आमादेर हानाफी मज़ाबेर मसला के भीपुरित जे बहुत बो गुलो उन्हीं हुई तो सलाफी मन हज़ेद दिए थकेन अथवा सही हदीस उन्हों पति दिए थकेन शेगुलोर कारणे आमादेर ओने कुलामेकराम तारोपर ओने छोटे � नाउज़ विल्ला उन्हें न कि यहूदी एवं क्रिश्चियन दर दालन ये शब्द गुलो आश्चर्य आमादर कच्चे सुनले कोष्ट लगे कारण आमियो काउमी मदर से परशना करें च आश्चर्य आमादर उलामाई केराम एक हित्रे कस्टा इंसाफ करें नहीं आमे अपना दर के बोल बो आमी डॉक्टर जकीरेर बेपरे खूबी खराब धारणा पुष्टन क इस्लाम ऐबे पर एक ही निर्देश दे। आमात चौके शब्द में तो कौन सही मुस्लिम है? 6,700 एक नंबर हदीस। इटा पढ़ते पढ़ते हटात करी हदीस तो चौके पड़ लो। हदीसे बनाने करी हद चे हजरत अबू हुरैरा रद्दियल्लाहु चालान हो। तीन बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चिन इय्या कुम वज़म। तुमरा धारणा कारण धारणा कराटा हे सब चाहते बड़ मिथ्यालमु तुम्हरा एके अपर पीछने गोयंदागिरि करा एवं परस्पर काना गुसा करा वालु एवं एके अपर प्रति तुम्हरा हिंसा रखबे ना वालु एके अपर प्रति तुम्हरा راک کر بینا ولا تدابرو وکونو عباد اللہ اخوانا اب تمرا ای اللہ زمینے پرش پرے بھائی بھائی ہوئے بشو بش کرو پیو بھائیلا امان چکے حدیث تا پرش ساتھی ساتھی ام چندہ کر لام امی جدی اونار بھی پرے دارونا بشو تو کتھا بولی تا ہو لیٹا ون نائٹ ہوگی امی اونار پرائی تیریش پوئی تیریش تا لیکچر دیکھ لام اللہ اکبر اشل اللہ رب العالمین اللہ دین काके दी टीका बिन कार दरब बेशी काज दी बिन शेर आमर अल्लाह रब्बु लाला बिन बेशी भालो जन्म अब जरा ई का जे दावती कर जुकरों में निजी की एगी निते पार बिन शे ये खित्री बेस्ट अब जरा पीछे जबे दहित तो आधाए अबोहला कर बिन अल्लाह रब्बु लाला बिन निता देखी पीछे ही दिवन क्यों भैरा अल्हम्दुलिल्लाह एक टे लेक्चर जी लेक्चर टच चिलो डॉक्टर विलियम केम्बल इशाते श्री अमेरिका ते आमी उकोर आनुल करीम पोड़े ची किंतु आमी जोखों देखते पहलाम डॉक्टर विलियम केम्बल श्री कोई 
দশ পনেরো বছর আগে সে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে এই কোরআন হচ্ছে একটি ভুল গ্রন্থ এবং এটা একটা অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পৃথিবীর কোন আলেম পৃথিবীর অন্য কেউ তার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নেই আপনি জানেন আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি সেই লেকচারটা শুনে দেখেন একজন পাবলিক দায় ডাক্তার জাকির আব্দুল আব্দুল খেরিম নায়েক উনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন উনি সেই আমেরিকাতে গেলেন ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেল একজন বিজ্ঞানী এবং সাথে সাথে একজন ধর্মযাজক খ্রিস্টান সে দুই ঘন্টা যখন লেকচার দিচ্ছিল আমি তার লেকচার শুনছিলাম সে বলছিল কোরআনুল করিমে এই বৈজ্ঞানিক আঙ্গিকে ভুলগুলো রয়েছে আমার শরীরের পশমগুলো এখনো খারাপ দাঁড়িয়ে গিয়েছে তখন আমার সারাটা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল যে এই কোরআনুল করিমকে তারা এইভাবে এনসাল করছে এইভাবে তারা ভুল ধরছে অপেক্ষায় রইলাম আজকে ডাক্তার জাকির কি করে দেখি আল্লাহ আকবর আসলে এটা আল্লাহ প্রদত্ত মেধা যারা সম্ভব নয় আমার কাছে মনে হলো ডাক্তার জাকির যখন দাঁড়ালো অল্প সময়ে সেই অডিটোরিয়াম একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং উনি কোরআনুল ক্যারিমকে বৈজ্ঞানিকভাবে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন আল্লাহ আকবর সেই অডিটোরিয়ামের ভেতর উইলিয়াম কেম্বেল বলতে বাধ্য হল যদিও আমি ডাক্তার জাকিরের সামনে প্রমাণ দাঁড় করাতে পারছি না এটা আমি দেখার পর ডাক্তার জাকির প্রতি অন্তর থেকে এত দোয়া আসলো যে আসলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কার মাধ্যমে দিন রক্ষা করবেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন একজন পাবলিক এবং আল্লাহ থেকে এত মেধা দিয়েছেন আমি এক এক করে তার অনেকগুলো বক্তব্য দেখলাম দেখার পর আমার কাছে যেটা মনে হলো যে এই পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্মকে সে এত সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে যা পৃথিবীর সাধারণ অন্য কেউ এটা এমনভাবে তুলে ধরতে পারে নাই আপনি দেখেন ভারতের মতো একটা দেশ যে দেশে মানুষ মূর্তির পূজা করে মানুষের কল্লা কর্তন করে দেবীর নামে এখনো পর্যন্ত সেই দেশে মানুষ বলি দেওয়া হয় মানুষ এবং যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে হিন্দু ডাক্তার জাকির সেই জায়গায় দাঁড়ালো এবং হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে সে এমন জিনিস ফ্লাশ করলো অর্থাৎ তারা তাদের নিজেদের ধর্মই মানছে না এবং তার এই বক্তব্যগুলো দেখে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে আমি ওনার এই বক্তব্যগুলো দেখলাম দেখার পর আমার কাছে মনে হলো যেটা যে উনি যে তথ্যগুলো এত সুন্দরভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন যে যোগ্যতাটা আমাদের এই এই ব্যাপারে নেই আর আলহামদুলিল্লাহ ওনার রেফারেন্স দেওয়াটা দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হলাম যে কিভাবে রেফারেন্স সহকারে কথা বলা যায় এটা একটু চেষ্টা করা উচিত একজন পাবলিক যদি এভাবে কোরআন এবং সুন্না থেকে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেন তাহলে আমরা কেন বসে থাকব আমি শুরু করলাম আস্তে আস্তে করে রেফারেন্স মুখস্থ করা এবং এটা ওনাকে দেখে আমি উদ্বুদ্ধ হলাম প্রিয় ভাইরা আজকে অনেকেই কমে ওলামাই গ্রাম আমাদের রয়েছেন যারা শুধুমাত্র বক্তব্যের মাটি উঠলেই যেন এই বেচারাকে নিয়ে টাই ওয়ালা মুফতি বলে একটা গালি দিয়ে কথা বলে তারপর বক্তব্য শুরু করেন আমি মনে করি এটা আপনাদের ইনসাফ নয় আর এখন কিন্তু মানুষ অনেক সচেতন মানুষ বুঝে হুজুর কি বলতে চায় সেই জন্য আমাদের উচিত এই উনি আমাদের একজন আসলে প্রিয় মানুষ এবং উনি আমাদের একটা সম্পদ আপনি জানেন আজকে ইন্ডিয়া থেকে ওনার চ্যানেলটা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে হিন্দুরা যেভাবে উগ্র হচ্ছে সেই চ্যানেলটা যদি চালু থাকত কমপক্ষে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্ম সম্পর্কে হলো সঠিক তথ্যটা পেত তাহলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা এত উস্কানি দিত না কিন্তু আজকে আমাদের ওলামাইক্রাম ওনার বক্তব্যগুলো ফুললি ফুল না শুনে বরং শুধুমাত্র হানাফি মাজহাবের কিছু মাসআলা এর বিপরীত কথা বলার কারণে আমরা তাকে ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল বলে দিচ্ছি কাফির বলে দিচ্ছি এটা আসলে একেবারেই ইনসাফহীন বক্তব্য ছাড়া আর কিছু না এই জন্য আমি আপনাদের সামনে বলেছিলাম এই হাদিসটি মুসলিম শরীফের ছয় হাজার সাতশো এক নাম্বার হাদিস রাসুল বলেছেন ইয়া কুম ওয়ান ধারণাবশত কথা বলা থেকে বেঁচে থাকবে কারণ ধারণা এটা সবচেয়ে বড় মিথ্যা আর ধারণাবশত কথা বলার কারণেই আজকে অনেক ওলামাইকরা আমি ক্ষেত্রে ভুল করছেন আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা যারা আলিম রয়েছেন আপনারা অনেক সম্মানিত আপনাদের কথাগুলো মানুষ গ্রহণ করে আপনারা মানুষদের সামনে সঠিক তথ্যগুলো তুলে ধরেন ছোট খাটো মশালা নিয়ে তো মারামারির কোনো প্রশ্নই আসে না এটা নিয়ে আপনি কেন মারামারি করতে যাচ্ছেন 
আমাদের যিনি মাজহাবের ফাউন্ডার ইমাম আবি হানিফা রাহিমাহ আল্লাহ ওনাকে জান্নাতে তার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেখ ওনারাই তো এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন নাই চারজন চারটা মতামত দিয়েছেন হাদিসের ভিত্তিতে ওনারা নিজের মতামতটা বলেছেন অন্যটাকে ছিঁড়াফাড়া করেন নাই বা এটা ভুল এটা গুমরাহি পথভ্রষ্ট এমনটা কেউই বলেন নাই কিন্তু আজকে আপনি কেমন হানাফি হয়েছেন যে হানাফিয়ত পালন করার ক্ষেত্রে আপনি ইমাম আবনিফার যে কাজটা করে নাই আপনি তার চাইতে আরো দোষ গুণ এগিয়ে গিয়ে অন্যকে গালি দিচ্ছেন এটি কি আপনার ইমামের অনুসরণ হচ্ছে নাকি ইমামকে নেগলেক্ট করা হচ্ছে আমি ইফতাদি পড়েছি আমরা আমি আগে দলিল ভিত্তিক কথা বলতাম না এখন চেষ্টা করি দলিল দিয়ে কথা বলার জন্য যে কোনো জিনিসটা খোঁজার জন্য এটা কেন করেছি জানেন ওকুদুর রাসুল মুফতিদি পড়েছি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ একটা বক্তব্য নকল করা হয়েছে ফতোয়ের স্বামী থেকে উনি বলেছেন কোনো মুফতির জন্য আমার কথা দ্বারা ফতো দেওয়া বৈধ নয় যতক্ষণ না সে একথা না জানবে আমি এটা কোন ভিত্তির উপর ভিত্তি করে বলেছি ওনারা আমাদেরকে অ্যাডভাইস করেছেন কোরআন এবং সুন্না অর্থাৎ ভিত্তিগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য আর আমরা ভিত্তিগুলোকে না খুঁজে পরবর্তীতে বক্তব্যগুলো নিয়েই বসে থাকি আমরা গবেষণা করি না এটা আমাদের আলসামির কারণ আজকে উচিত ওলামাই কেরামের এই আলসামিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে একটু গবেষণা করা পড়াশোনা করা আর পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি গুড়া হবেন না আপনার অন্তরটা খোলা থাকবে আর আপনি সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ আমার সামনে সত্য যখনই স্পষ্ট হবে এটা আমার মতবাদের বিরুদ্ধে গেলেও আমি সেটা মেনে নেব এমনটা যদি করতে পারেন তাহলে সম্ভব হবে হৃদয়ত পাওয়া নতুবা হৃদয়ত পাওয়া সম্ভব নয় এই জন্য প্রিয় ভাইরা ডাক্তার জাকির যে কাজগুলো করে দেখিয়েছেন পৃথিবীর অন্য কেউ এটা দেখাতে পারে নাই আমি আরবে গেলাম সফরে আরবে অনেক আলেমদের সাথে বসলাম মার্শাল্লাহ ওনারা ওনাদের সাথে কথা হলে আমি জিজ্ঞেস করতাম কে ফেং দেখুন ডাক্তার জাকির তোদের কাছে ডাক্তার জাকির কেমন লাগে সে আলেমদের মুখের বক্তব্যগুলো কি ছিল জানেন এক একজন আল কাসিম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বড় বড় আলেম আল্লাহ আকবর এবং অনেক বড় বড় মসজিদের খতিব ওনার তখন বলতেন সে ইখতিয়ার জাকির নায়ক মাশাল্লাহ হুয়া দাই খেবির মাশাল্লাহ ফি কৌলি ইত্তিসালিল আল্লাহ সে তো একজন বড় দাই এবং তার আহ্বানে আল্লাহর দিকে যেভাবে সে মানুষকে ডাকে এবং তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কোরআন এবং সুন্না দিয়ে যেভাবে দলিল দিয়ে সে বলে মাশাল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা খুবই ফাইন চিন্তা করেন আরবের আলেমরা এ কথা বলে ওনারা আসলে আমি দেখেছি পড়াশোনা করেন কিন্তু আমাদের দেশের প্রবলেমটা হলো গুরামি না উচিত নয় আমাদের কমি আলেমদেরকে একটু গুরামিটা ছেড়ে দিতে হবে বরং আমরা আবার মাঠে নামব আমরা আবারও কাজ করব ইংরেজদেরকে তাড়ানোর পিছনে ওলামাই কেরামের একটা ভূমিকা ছিল কিন্তু আজকে সেই ওলামাই কেরাম ছোটখাটো আলা মাসাইল নিয়ে নিজেদের ভিতর বিভেদ মুসলিমদের ভিতর বিবদ এই যে একটা অনৈক্যতা এটিকে দূর করা উচিত বরং ঐক্যতার দিকে মানুষকে নিয়ে আসা উচিত সে জনপ্রিয় ভাইয়েরা আমাদের একটু ধর্ম নিয়ে গবেষণা করা উচিত আর যারা ডাক্তার জাকিরের সমালোচনা করছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনি একটু খোলা মস্তিষ্ক নিয়ে ডাক্তার জাকিরের ফুল লেকচারগুলো দেখেন একবার না বুঝলে দুইবার দেখেন তারপর আপনি সমালোচনা করতে যান যদি আপনার কাছে অথেন্টিক কোন সোর্স থাকে আর ভাই মানুষ তো কাজ করলেই ভুল হয় কাজ না করলে তো ভুল হয় না উনি তো মাঠে নেমেছে আমরা কোথায় আমরা তো শুধুমাত্র টাকার পেছনে পড়ে রয়েছি না এটা উচিত নয় আমাদের উচিত মানুষের পেছনে দিনের জন্য কাজ করা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাজাল্লাহ চালান বলেছেন আলেমরা যদি তাদের ইলমের সঠিক ব্যবহার করত সঠিক জায়গায় রাখত তাহলে তারা তাদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব প্রধান করত মিস্কাতাল মাসাবের ইল মধ্যের হাদিস আজকে আশ্চর্য লাগে এবং কষ্ট লাগে আজকে আমরা জনগণের পেছনে কতটা দিনের জন্য কাজ করেছি মসজিদ গুলোতে শুধুমাত্র পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ানো হচ্ছে দিনের ফান্ডামেন্টাল নিয়ে তোয়াগুত কি জিনিস ইসলাম কি জিনিস ইমান কি জিনিস রব কাকে বলে ইলাহ কাকে বলে ইসলাম যে একটা জীবন ব্যবস্থা এর পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার রূপটা কি এটা কি আজকে আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি কখনোই নয় 
আমরা ছোটখাটো মশলা নেই মারামারি করতে পেরেছি মানুষের ভিতর মারামারি লাগাতে পেরেছি না এটা আমাদের হওয়া উচিত নয় আমাদের হওয়া উচিত আমি ডাক্তার জাকির বক্তব্যগুলো শুনেছি উনি কোন বক্তব্যে কওমি মাদ্রাসার সমালোচনা করেন নাই কিন্তু আমরা কেন সমালোচনা করতে যাচ্ছি শুধুমাত্র হানাফি মাসহাবের কিছু মাসআলার বিপরীত কথা বলেছে সেই জন্য এটা একটা গোরামি ছাড়া আর কিছু না এবং আমরা ওনাকে বলছি সে তো আলেম না সে তো একজন ডাক্তার উনি দিন প্রচার করার যোগ্যতা রাখেন না উনি দিন প্রচার করলে ঠিক হবে না আচ্ছা আমাদের বাংলাদেশে রয়েছে প্রফেসর হামিদুর রহমান স্যার মাসাল্লাহ আমি ওনাকে খুব ভালোবাসি দিনের জন্য এবং প্রফেসর হামিদুর রহমান সাহেবের মুরিদ এই বাংলাদেশের অনেক বড় বড় আলেম রয়েছে আমি তাদেরকে চিনি ব্যক্তিগতভাবে উঠা বসাও করি কিন্তু কোনোদিন কি কোনো আলেমকে বলতে শুনেছেন যে উনি একজন প্রফেসর উনি আলেম না ওনার কাছে কেন আলেমরা গিয়ে মুরিদ হয় এটা তো কেউ বলে না কিন্তু ডাক্তার জাকিরের বিরুদ্ধে কেন বলে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র হানাফি মাসলাকের কিছু বিপরীত মাসালা উনি বলেছেন সেয়াদিস অনুপাতে সেই জন্য ওনার বিপরীত বলে এটা আসলে একেবারেই উচিত নয় প্রিয় ভাইয়েরা এবং ওলামাইকরামকে উদ্বুদ্ধ করব আপনারও একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করেন এবং গবেষণা করেন এবং ডাক্তার জাকিরের বক্তব্যগুলো দেখেন তাহলে মিডিয়াতে কিভাবে কথা বলতে হবে সেই যোগ্যতা আলহামদুলিল্লাহ অর্জন করতে পারবেন এবং একজন অমুসলিমকে কিভাবে দাওয়া দিতে হবে কোরআন এবং সন্ন্যা দিয়ে সেটাও আপনি সেখান থেকে শিখতে পারবেন যদি উনি আলেম না উনি একজন ভালো দাই মাসাল্লাহ ওনার যে মেধা এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওনাকে দান করেছেন আমি দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই ভাইকে আরো দীর্ঘ হায়াত দান করুক এবং ওনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরো আরো সোর্স গুলো বের করে দিক ওনার দাওয়াতি প্রচারণা গুলোকে আরো সহজ করে দিক উনি যেন বিশ্বের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে দিন প্রচার করতে পারে এবং আমরাও তার মতো যেন হতে পারি আমরাও যেন দিন প্রচারে আরো অগ্রগামী হতে পারি এবং আমাদের ওলামাই গ্রাম যেন বিদ্বেষগুলোকে বাদ দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্তিত্ব দেওয়ার বন্ধন নিয়ে মানুষের সামনে দিন প্রচার করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকল ওলামাই গ্রামকে সেই তাউফিক দান করুন এবং আমাদের ডাক্তার জাকির সাহেবকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নেক হায়াত দান করুন